さて続きまして第4部は大義心の総合力です第3部から継続して鈴木さんと第1部第2部で講師を務めていただきました瀬戸山さんを交え変化に強いリーダーに必要なものは何かという根源的なテーマについて考えていきたいと思いますファシリテーターは引き続き和樹さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいそれでは第4部のクロストークセッションということで本日講師を務めていただきました瀬戸山さんと鈴木さんに改めてお話を伺っていきますはいテーマとしては変化に強いリーダーに必要なものは何かということで、まあ、先ほどお二人から伺いましたこの内容につきましてはあの我々青年経済人とアスリートの中で考える、まあ、大義心というのはやはり似ている部分が非常にあるのかなというのを伺っている中で感じました、まあ、そこに関しては目標に実現のために心構えであったりとかあと見せ方対象管理の重要性というところを、まあ、個人としての部分で伺ったかと思うんですけれども次にそのリーダーとして、まあ、部下をまとめていくという立場の中でその目標を達成するためにここが大事だなというところを伺えればと思います。では鈴木さんからお願いしますそうですね、まあ、やっぱりそのやることに対して自分が信じてるか信じてないかっていうところだと思うんですよね。やっぱり信じてることに対して人は僕はついていくと思いますし、うんまあ、もちろんそれが間違っている場合もあるかもしれませんけどでもその信じてることが周りの人たちも信じてくれればついてくる離れる人もいるでもそれをまた信じて入ってきてくれる人もいると思うのでそこをこうぶれずにやるっていうことがまあリーダーとして大事なことなのかなと思いますね自分の信じることですねありがとうございます瀬戸山さんいかがでしょうかそうですねあのうんまあ見越しに例えるって見越しに乗る人見越しを担ぐ人でそのわらじを作る人みたいな感じの話があると思うんですけどもやはり皆さん役割分担がある中でもリーダーとしてはいやみこしの上に担がれる人が会社の組織とか団体ではそういう方だと思うんですね。うん、じゃあどういう人だったらこうみこしに乗す担ぎたいなと思うかっていうところすごい大事かなと思います。うん、そういった意味では健康にも体を気をつけて、えー、と見た目もかっこよく考え方もかっこよくあ憧れるなみたいな。リーダーだと担ぎたいなって思っちゃう思うのかなというふうに思うので、えっとまあ俺は社長だからいいよっていうんではなくて、やっぱりみんなに憧れるようなリーダーになるっていう目標を掲げて、えー、進んでいる方がいいのかなとかっこいいなというふうに思います。お二人とも貴重なご意見ありがとうございます。私もお二人にちょっとお伺いしたいことがあるんですけども、あの何かこう人と接する上で気をつけられていることとか、何かその謙虚であるようなその心構えみたいなものがもしあれば教えていただきたいかなと思うんですけどもではまず鈴木さんの方からお願いしますまた僕からですかはい<笑><笑>そうですねうんまあ謙虚まあ学ぶことがまだまだたくさんあるからこそやっぱ学ぶってことは教えていただくっていうことなので。人生って多分ずっと成長の連続だと思うんですよで,できないことをできるようにすることが僕は人生だと思ってるのでうそう考えるとえ謙虚以外謙虚っていうのも変ですけどただ単純に学ぶ姿勢というか学ぶことが楽しいそれがそういうふうに見えるのかなと思ったりもしますけどあんまり自己評価は難しいですね。はい、瀬戸山さんはいかがですか、はいそうですね、まあ、あの僕はそのなかなか自立できてなかったりするんですぐ調子に乗っちゃうなので、えー、と意識して謙虚じゃないと、まあ、ちょっと調子に乗っちゃうなっていうふうに考えてますありがとうございます、えー、それではここでですねライブチャットより質問が来ております、えー、世界から見ても女性リーダーが活躍されています活躍している女性リーダーも変化に強いと感じますが、何が違うのでしょうか。という質問なんですけれども、じゃあ瀬戸山さんからお願いします。はい、<笑>えー、そうですね、あの、あの女性って素晴らしいなと思うんですけども、特にもうやはり優秀な方が最近
多いもともと多分すごく優秀だった方が多かったと思うんですけども何がまずやっぱり優秀かと思うかというとコミュニケーション能力が高いとでやはり言葉で伝え方がうまいですよね。やっぱりこう言葉のチョイスだとかここの今ここでどういう言葉を使うといいというふうに多分本能で持ってらっしゃるんじゃないかなとあとやはり母性を感じるのでなんとなくこういうコロナみたいなこういう人が不安になる時に女性の言葉とかその雰囲気っていうのが安心させてくれるんじゃないのかなというふうに思います。その辺がやっぱ素晴らしいいなとううふうに思いますありがとうございます。鈴木さんはいかがでしょうか。まあ、私が思うのは、あのリーダーに男性も女性も、まあ、ないと。思っているんですね。リーダーはリーダーなんですよ。うん、だから、女性ってつけること自体が、やはり、もう。なんか、僕は違うのかなって思っていて。うん、まあ、そ、まあ、そもそも女性から。人は生まれるわけですし。まあ、そういうことを考えても。なんというんですかね。これまで単純にこう抑制された社会だったっていうだけの話であって、はい、いつの時代も優秀な人優秀なリーダーは優秀だったと思うのでう、まあ、あのじゃあそれが今の世の中をどういうふうに、まあ、表しているのかとかっていうところもあると思うんですけれどもまず僕が思うのは。女性も男性も素晴らしい人は素晴らしいと思うのでう、まあ、そういう方があの進出しやすい、えー、まあ女性のところからこう進出しやすい世の中になってきたのでいい方向に進んでる世の中はいい方向に進んでいるという認識があ,のあるといいのかなと思いますね。はい、ありがとうございいいますす、えー、そしてて続ての質問ですコミュニケーション能力を磨くために心がけていることは何ですかでは瀬戸山さんから、えー、そうですねあの、まあ、僕の割と苦手とするところではあるんですけども、まあ、あのちょっと古い人間なのでよくコミュニケーション能力でやっぱり夜のお酒の力を借りてることはよくありました<笑>あのそれじゃいけないんだなっていうことも本当に思っていてこれからの時代は、えー、やはりよく僕がご指導いただくのは豆魚っていう豆じゃないと。そのちゃんとこう返事をしっかりするとか、うんえー、とやっぱり言葉足らずになって文章が打つのも面倒くさくなっちゃって簡単にしちゃうんですけどそうすると誤解を与えてしまう文章を送ってし,しまったりするので、まあ、気をつけて言葉足らずにならないようにきちっと説明をすることがコミュニケーションで大事なことなのかなと考えておりますなるほどありがとうございます。鈴木さんはいかがですか相手のやろうとしてることとか考えてることとかに興味を持つっていうことだと思っていてまあなんか僕人が好きなんですよ話してることも話すことも好きですしその人が何やってんのみたいなどんな仕事してるんですかってそれってどうやってやるんですかなんかこう何んですかねこ,うこびるわけじゃなくて普通に人として興味を持つ興味津々になると僕はコミュニケーションって円滑に行くのかなって、うん、興味持つっていうことは非常になんかこうコミュニケーションを円滑にする、うん、こう魔法みたいな部分あるんじゃないかなと思ったりしますけど、うんうんはい、なるほどとても貴重なお話を聞かせていただきました<笑>え続いての質問なんですが、えー、会場にいる当霊界の原理事より質問です講師のお二人へお互い違うスポーツにおいて団体スポーツを経験された上でお互いにリーダー像としてこれは聞いておきたいことってありますか。鈴木さんから瀬戸山さんへ、<笑>また瀬戸山さんから鈴木さんへ。お互いにリーダー像としてこれを聞いてみたいということはありますでしょうか。リーダー像として聞いてみたいこと。はい、いや僕、はい、監督をしたことがないので。<笑>監督業のリーダー像と。経営者のリーダー像って一緒なんですか。どうなんですか。まあ僕自身は
どっかの会社の役員やって学んだとかということがなく現役の選手やって監督やってそれで自分で独立してるので、まあ、誰にも教わってないので自分の経験としては監督業からっていう感じなんですね。そこで、まあ、同じっていうとやっぱマネジメントっていうやっぱり目標を設定してそれに対してスケジュールを組んで何をこう目標どう達成させるのかっていうことをしっかり考えて。るのはまあ似てるのかなと思うので、うんまあ、そこで言うと企業はね稼ぐでも例えば僕が1000億稼ぐ会社を作りたいと思ってたら多分今の仕事はしてないと思うんですね、うんうん、1000億を稼ぐんだったら1000億を稼ぐような企業のな仕事の内容じゃないと稼げないと思うんです、うんうん、だから選手スポーツ選手もこのオリンピックで金メダルを取るのかなるほど例えば全国大会に行きたいのか、日本一になりたいのか、まあ、これでやっぱりまた監督の目標の設定が違うと、やる中身も変わってくると思うので、うん、そういった意味でのマネージメントは共通してるのかなと、スポーツでもオリンピックでメダルを取るんであれば、資金調達も必要だし、遠征する費用も必要だし、合宿する必要も必要なので、お金がなければ、人脈を使って場所を提供してもらうとか。まあ、割とその予算の管理もしなきゃいけないし人材の管理もしなきゃいけないという意味では似てるのかなというふうには面白いですね、えー、あ勉強になりますありがとうございます、えー、逆に瀬戸山さんからえっとリーダー像です、はい、あのサッカー協会のやられてることすごい素晴らしいなと思っていてえっと今日お話聞いてもやはりいろんなサッカー選手皆さん話すのすごい上手なんですねであのサッカー協会ってその指導者育成システムだとか、うんうん、例えば選手の時からメディアトレーニングもされてるし、うんうん、人前でどう話すのかとか、まあ、トータル的に人間育成されてるところでのいろんな監督さんを指導者いっぱい見れてこられたと思うんですけども、はい、トップ J リーガーとしてどういった監督がやっぱりこう。素晴らしいなっていうか、うん、自分の好きなこの監督のこういうところはすごい好きだったみたいなとか聞けたら嬉しいなと質問が上手ですよね僕今すっごい喋りたいことを今ちょ聞いてくださったのであ,あの本当にこれ優秀な監督って<笑>まあ僕もそうなんですけどやっぱ絶対経営者としても成功するだろうなって思うんですよで、まあ、あの一つの例で言えばミハイロ・ペトロビッチっていう監督が元売られてて今コンサートで札幌の監督やられてるんですけど、はい、この方は、えっとですね、毎朝同じ場所に座ってるんですでグラウンド見ながら。で選手がロッカールームから出てきてトレーニングルームがあるんですね、はい、そこにこう入る通路に座ってるんですよ。で毎回毎回そこにこう行くんですね選手は。だいたいあの練習の前に体を温めたり動かしたりするので。そうすると監督が立って「おケータおはよう」って言ってハグするんですね。うん、で「家族の調子はどうだ?」「お前今コンディションどうだ?」毎朝聞くんですね。であ「じゃあ大丈夫か ?OK じゃあ今日もいいトレーニングしよう」みたいな。で毎朝それなんですよ。で毎朝そうやってハグするじゃないですか。うん、昨日も家族元気って言ったし<笑>元気だよみたいな<笑>そんな感じなんですよ。ずっとそんんなな感じなんですけどある日僕はちょっと、あのー、ハグした時に「啓太お前この1週間おかしいだろう」何か変わったことなかったかって聞かれたんですねでちょうど僕その1週間ぐらい前にちょっと子供のまの、あ、病気というか、まあ、ちょっとその問題を抱えていてそれでこう病院に大きな病院に連れて行こうかどうしようか迷っていたんですねでそのハグした時に「お前おかしい何かあるんだろう言ってみろ」と言われて僕はそうやって言ったら「お前なんで言わないんだと毎朝俺はこうやって聞いてるだろうと、うん、でもお前の1週間なんか違ったんだとで子供もどうするんだとだからまあ病院連れて行きたいと思ってるって今こういう検査を受けてるじゃあ休みどのぐらい欲しいんだ1週間か10日間か2週間かどのぐらい欲しい言ってみろと。日本人の僕は真面目なので、うんそんだけチームから離れたら試合に出れないと思いますよねだからいや休めないです違うんだと人生っていうのは家族がいて仕事だ仕事は手段でしかないだろうとお前のことは信頼してるからだから好きな休みの期間言ってくれって言われるじゃあこれだけくださいって言って
でも僕は不安じゃないですかそしたらその時にお前、まあ、その期間離れててもお前は必ず一回試合は使うからとあのコンディション戻すようにしっかりトレーニングしろって言うんですけどそういう,こう変化に気づくいや単純にハグしてなんかこうスキンシップしてるんじゃないんだなとよく観察してるんだなと思った時にあこの監督に僕は毎朝見てもらってるんだと気にかけてもらってるんだと。あこの監督素晴らしいなってやっぱり選手やる気になりますよね,すねこの人のためにやっぱ僕はいいサッカーしたいって思ったので、うん、なんかそ,のそういう意味ではその監督は僕の中ではもう本当に心に残るいい指導者だったなって思いましたね。うんうん、確かに<笑>経営者ととししても成功しそううな気がしますね<笑>ありがとうございます、えー、最後にです、ね、講師のお二人へぜひ JC メンバーへメッセージをお願いしますとのことです。では、私から。はい、瀬戸山さん。ちょっと予定外の<笑><笑>コメントを<笑> JC の方へのメッセージですか。そうですね。JC の方が。あの実はうちの父もですね、えっと JC のメンバーだったんですね。あの非常にお酒の好きな父で。子どもの頃はですねよく家を留守にすることが多くてですねいろんな会合で JC の会合多いじゃないですかまあそういうことで出ていったんですがあの今考えるとですね子どもの頃にうちの父が頑張ってくれて祭りの家初めてのこう町内のお祭りっていうんですか父を挙げたお祭りが家の近くであったりとか、えー、っとその JC のなんか催し事で、えー、っとなんですかキャンプに行って。行ったりとかですねあとなんか交通少年団が JC の働きかけてできて第一初代の僕団長をやらせていただいたりとかすごい,<笑>いうことがあったり実はビーチバレーを初めて日本でビーチバレーコートを最初に作ったのが常設コートができたのが神奈川県の平塚市っていうところだったんですでそこがサーフ九十の時にビーチバレーの会場だったんですけど、うん、それが終わった翌年にそこを再利用できないかっていうところで。えっと、当時はですねビーチバレーコートを建てると誰か知らない人が歩いてポールにぶつかって死んだらどうするんだだから行政ダメだって言ってたんですでそれを地元の JC の方々が町の活性化ということで僕と一緒に取り組みながら草大会を始めて常設のコートをできて日本で一番最初,に最初にビーチバレーの常設コートができてクラブハウスができたのがそのきっかけを作ってくれたのがその。平塚 JC の方々でまあいろんな意味で JC の方々とお世話になっていて今も僕の先輩が元小田原 JC の方であのお世話になっている方がいっぱいいて選手をサポートしてくれたりとかいうことでもう非常にあの JC の皆さんにはもう非常に感謝してますで素晴らしい組織だなと思ってますしまああのさらにこの皆さんの力と知恵とエネルギーでこのねコロナ大変な時期ですけれども、さらに日本をよくしていってほしいなというふうに思っております。皆さんの力があれば必ずできるというふうに信じております。ありがとうございます。では鈴木さんからもお願いします。はい、あのー、まあ私も同じように父親が JC と言いますか、まあ青年会議所入ってまして、本当に、えー、まあ僕も子供の頃に。そのお祭り参加させてもらったりっていうことで、まあ、本当にこう思い出とかいろんなあの部分でお世話になったなとそして、まあ、今日僕体のことについてお話しさせてもらったんですけれどもやはり皆さんが健康であるっていうことがまずは第一だと、うん、そしてそこからあのより社会を豊かにしていっていただいて経済を回していただいて、えー、日本が良くなるということなので。ぜひとも毎朝便を確認していただきたいなと思っております<笑>健康に気をつけてこれからも頑張っていただきたいなと思います本日ありがとうございましたありがとうございます、えー、今日は本当に貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして選手時代のエピソードや、えー、監督時代のお話もたくさん、えー、もう参考になるどころかもう本当に感動的な話もたくさんいただきましたあっという間の時間でしてまだまだお聞きしたいことはたくさんあるんですけれども、えー、時間が来てしまいました、えー、それでは進行の方をお戻しします鈴木啓太さん瀬戸さんありがとうございましたありがとうございました皆様いかがでしたでしょうか
本日は自立したリーダーに求められていること自立したリーダーとして備えるべき対義心そして自立したリーダーとはそもそも何なのかトップアスリートとしてまた実業家としてさまざまな知見を豊富な知見を持ったお二人にさまざまなお話を伺うことができました本当にありがとうございます我々青年会社メンバーはそれぞれの車両においてまた地域社会において中心的な存在である必要があります本日の内容を踏まえまして、ぜひ皆さん、今一度リーダーというものについて考えて、そして実行していただければと思います。本例会がそのきっかけとなり、また、我々青年会議所自体が、この土壌構築の一つの場となるように、これからも進めてまいります。ぜひご賛同いただけた方は、我々とともに活動していただければと思っております。改めまして、本日講師を務めていただきました瀬戸山さん、鈴木さん、そしてファシリテーターを務めていただきました和樹さん、本当にありがとうございました。大変学びの多い例会で勉強になりました。ありがとうございます。そしてご視聴の皆さん、長時間の間お疲れ様でした。それではこれをもちまして、公益社団法人東京青年会議所2020年度6月例会、自立した人材とは何か、改めて考える対義心を閉会します。ありがとうございました。